Ako po ay isang top color instructor na nagsisilbing pa ng ganatin mula sa lamig, ulan, at sa ating nagsikat ng araw. Bukod pa dyan, isa din ito sa mga bagay na kailangan natin i-consider kung tayo ay nagpapagawa ng bahay. Dahil sabi nga, good looks really matters. At syempre, ganun din ang tiba nito. Ikaw, anong design ng bubong ang gusto mo? At bagay pa ito para sa'yo at sa bahay mo. Magandang araw and welcome again in this channel. This is Sir Inal Talag at ngayon nga ay pag-aaralan natin ang iba't ibang uri ng mga ubo. Maraming types ng ubo ang na-develop mula sa mga dating ato at style nito. Ang ilan nga sa mga maraming uri nito ay ang mga sumusunod. Number one is only. Ito ay isang uri ng ubo na may dalawang curves na para bang letra S ang itura ang lower curve na pakandex at ang upper curve na naman na pa-okay pa ang upis. Ang dalawang curves na ito ay nag-jojoin in a certain point. Sa ilalim, tatalas ang bukis nito ay circular, square at parekanggle. Kung minsan, meron din itong edges o gilid. Apat ang gilid nito kapag ang base o walls nito sa ilalim ay bukis pa rin sa Well, ang ganitong halimbawa ng bubong ay makikita natin sa Padre Mio Shrine sa Batangas at ganun din sa St. Basil's Cathedral in Moscow. Number 2 is Gambrel. Mula sa salitang Gamba, isang medieval uh, Latin term na ibig sabihin ay paa ng kapayo. Siguro ito rin ang dahilan sa bukis nga ng bubong nito na para bang bukis paa ng kapayo. Isang uri ng bubong na may dalawang slopes, ang upper slope na mababaw at ang lower slope na matalas ang matalim. Taraniwang bukis ng bubong sa mga Dutch colonial style of homes. Kaya tinatawag din itong Dutch room mula 18th century. It is the most common type of booking in American homes, most especially in New York, New Jersey, and Pennsylvania. Dahil sinasabing dito daw sa mga lugar na ito ng irahan, ang ilang mga Dutch people mula Netherlands. Way back 1600s to 1800s, ang attic nito ay ginagamit to increase storage so as to increase the living space. At ito ang dahilan kung bakit ang lower stone nito ay medyo madaling. Number 3 is Mansard. Kagaya ng Gambrel, mayroon din itong tinatawag na upper slope na kadalasan ng mababaw at halos flat at lower slope na kadalasan ng mga madaling. Ito ay dahil ginagamit ang ating ito upang magkaroon ng extra spaces or extra rooms. Sa iba sa Gambrel, mayroon itong apat na slopes at apat na edges ng lapit lali. The term Mansard is named after Francois Mansard. He is a French architect and also known as father of French classical architecture. Ang Mansard room ay isang uri ng bubong na nauso noong 18th century. Pero noong 1960 to 1970, nagbabang design ito mula sa traditional Mansard na mayroong mababaw na slope ay naging totally flat na nga ang tap nito. Number 4. Number 4 is flat roof. Ang flat roof ay isang pantay o patag na istruktura ng bubong. Isang sinauna o matagang style of roofing na hanggang sa ngayon ay ginagamit din lalo-lalo na sa mga lugar na may tigang o ito yung nakuli makagaya ng mga sis. Ang ganitong type ng bubong ay isa sa mga katangian ng Egyptian, Persian at Arabian style of architecture. Number 5. Number 5 is Dormer. Ito ay bintana na may bubong sa ibabaw ng isa pang bubong. Ang bubong nito ay pwede flat, art, hip, shed, at conical ang style. Kung minsan, mayroon din itong walls that comes in different shapes and sizes. Bakit naglalagay ng dormer? Una, nagbibigay ito ng beauty in its exterior part. At pangalawa, nagbibigay ito ng natural light at additional spaces sa interior part. Kaya naman, nagiging habitable ang ating ito. Isa din itong mid-century of roofing na mas naging popular ng 1950s sa Amerika. Number 6 is dome. Ito ay isang style ng roof na ang yari o istruktura ay hemispherical. Isang dome shape o simbolyo na parang bugis, bow na niyo. It was first widely used in ancient Rome. Isa sa mga famous dome shape building was the Venetian. Venetian are the 1960s Venetian houses installed in many locations around the world. This style of roofing 
is also used in observatory building. A roll of a building used for observing celestial events. Also a typical roof style for snow hat or in use a traditional shelter built of snow. Number seven. Seven is conical roof. It is a type of roof na hook is gone. O para inverted na haban na ice cream. Taraniwan ang ganitong design ng hubo sa ibabaw ng mga tower gaya ng lighthouse. At hubo ang makikita sa Fantasy World Castle in Lenny, Matangas. Number 8. Number 8 is soft food. Isang uri ng bubong na alin mong talim ng lagari ang movies. Isang typical style of roofing na karanimang ginagamit sa commercial at industrial building. Ito ay binubuo ng mga reaches na mayroong isang slope at isang sided surface na nakatayo ng sunod-sunod. Typical side surface nito ay glass panel. At dahil dito, libre itong nakakakuha ng natural light o liwanag mula sa sikat ng araw. Number 9 is hip foot. Isang uri ng bubo na lahat ng sides ay may slope. Typical na style ng bubo na makikita hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa na mayroong kaparehong tropical na klima. Isang wind resistant roofing dahil wala itong sided ends na siyang sumasalo sa mga hangin. Kaya naman, ang hope ito sa Pilipinas na laging dinadaanan ng malalakas na bagwa. Number 10 is Gable Room, also called Pitch Room. Isang puri ng bubong na may dalawang stopping room facing in opposite direction. The term Gable refers to the triangular area on the end walls between two of slopes. It has two kinds. First is a symmetrical gable room. That is, if the two legs or if the length of two slopes are not the same. And the second is symmetrical gable room. That is, if the two slopes have the same length. It is also most common roof shape in many regions of the world. It has very simple or it is very simple design and of course very affordable to build. Number 11 is Shed Room. Shed Room is a single sloping room, ang pinaka simple sa lahat ng uri ng bubo. Likewise, so too, pwede rin itong gamitin to absorb natural light by just installing glass panels sa isang side of Malinis tingnan, hindi magastos, napaka-minimal ng design at quite modern ang ganitong uri ng bubo. At yan ang iba't ibang uri ng mga bubo. If you like this video and other videos related to this, please like and subscribe to my channel. I hope you learned something and thank you for watching.